，又要回那个讨厌的班级里上课了。不过每天能目睹校花的容颜就足够了。对了，前门不能走。报告，我来上课了。你，哟，这不化微吗？快点，保护费交出来。不给，啊、不给。就你这样的学渣，我能赏你脸，跟你说话就不错了。对呀、啊，你怎么跟我大哥丧彪说话呢？我大哥可是丧家少爷，识相的赶紧把钱交出来。没有，没钱还这么横，还敢打我？小的们别跟他废话，直接上去干他。是是是，老大，这就让他见识一下我们的厉害。别打了，我求你们别打我了。不想挨打就赶紧把保护费交了。听见了没，臭小子？可恶的丧彪，迟早有一天我会来报仇的。现在还是快去找大夫看一下我的伤势吧。大夫，我被人打了，感觉有一点脑震荡。你上二楼诊断一下，去找徐大夫。哦，知道了，大夫。徐大夫，我应该没事吧？你先躺床上。卧槽，痛死我了！忍忍就过去了，保证你明天生龙活虎。大夫已经走了，我也赶紧走吧。现在还要回去班上上晚自习。那小伙子，我什么时候走啊？我还要下班呢。你说什么啊？我什么都没说，你没事了就走吧。好的，大夫，我走了。真是奇怪了，刚刚明明就是他在说话。到学校了，赶紧回到班上吧。折腾这么久，老师要是看见我迟到，我就完了。要迟到了，要迟到了，要完了。那个声音又来了。西优，谁呀？这不是废物化威吗？还知道回来呀？怎么没被我打死？好，校花那小妞真是不识好歹。我这么帅，他竟敢拒绝我！哈哈，原来丧彪喜欢校花啊！谁告诉你的？我们老大的事你听谁说的？你是不是又想挨揍了？没有没有，我乱说的，我什么都不知道啊！你要是再敢乱说，我打死你！这小子是从哪知道这件事？你们在这干嘛呢？又想惹事是吧？没有啊，老师，我们只是在说话。最好是这样，这群小逼崽子又给我惹事，死校长又扣我工资，校霸又带着他几个小弟欺负别人。等一等，还有华为那些，就他那破成绩还不好好学习，老师看我干什么？算了算了算了，不管他了。晚上家里那个母老虎估计又得和我要钱。天哪，这是老师心里所想的吗？同学们。该上课了。哎，我那小舔狗华威今天竟然没舔我，还有校霸那个家伙，老是拿他那恶心的下颌线对着我说话，真够烦人的。我只喜欢他的钱。卧槽，原来校花心里想的是这些。我现在是有读心术了吗？竟然可以听到别人内心所想的东西，真是太不可思议了。放学到家了，我暂时离开了那个跟噩梦一般的学校，现在可以在我自己家里好好待着了。桌子上这镯子是我过世的奶奶给我留的，奶奶说等我18岁过生日的时候，我父母就会来接我了，可他们没有告诉我父母是谁。奶奶，我想念你了。小小薇。别担心，你很快就能见到你爸妈的。不过那要等你到十八岁再说啊。知道了，奶奶，现在该写作业了，明天还要上课。第二天我又回来了，今天我带了校花最喜欢喝的牛奶，不知道她会不会喜欢。请等一下，我有东西要送给你，看你每天学习那么累，送你瓶牛奶。谢谢你送我的牛奶，哈哈哈！女神竟然接了我送她的牛奶，我真的是太开心了。这位同学，你别再发呆了，我们已经上课了。哦，对对对，该去上课了。这屌丝又给我送牛奶，要知道校霸追求我都送手机耶，这么穷酸滚啊！梦蓉蓉，你小子还站在班门口干什么？都上课了，还不赶紧进班里？对不起，老师，我马上进班。原来校霸送校花都送手机的，怪不得之前我送他牛奶，他都。不搭理我的。同学们坐好了，我们准备开始上课。我王者武术段可不是摆上的，明天必须和隔壁王老师瞎掰瞎掰。好，校长那个脏老头子又骂我，说张彪破坏公务，他是大少爷，我怎么敢骂？他爸能杀了我？来，还是拿华为那个熊小子擦去。华为干什么？老师。你干嘛打我？华为，你是不是破坏公务了？明天赔偿学校一万。哈哈哈哈哈哈！那小子简直是给我背锅的。听见了吗？赔偿学校一万。老师，这是不是我干的，是丧彪干的。什么？
是丧彪干的吗？怎么可能会是我呢？老师，你别听他胡说，就是他干的，我怎么能干出来这种事呢？也对啊。我们不能冤枉好人，那没你什么事了，你就好好上课吧。好的，老师，我会好好上课的。老师，你别听他胡说。下课，明天你赔偿学校一万。老师，你听我解释啊。可恶的小子，竟敢把脏水泼我头上。不过他是怎么知道这件事是我干的？你想干什么？你这个穷屌丝，跪下来叫爸爸，我就帮你给学校赔偿，怎么样？我不，明明是你干的，我为什么要赔偿？嘿。你别不知好歹，你要是这么不知好歹，小弟们过来揍他！不要啊，你们太可恶了！下次可别跟人打架了，知道吗？你看看你这一身的伤，不知道要恢复多久。知道了，医生。现在的小孩就是喜欢打架，不看看自己有没有那实力，就去招惹别人。是他们欺负我的，他们一群人打我一个。医生，你根本什么都不懂，我还是先回家养伤去吧。包扎完了，回来了。希望丧彪那个狗东西不要找我的麻烦。报告，我回来了。同学们，老实点，上课别叽叽喳喳的。说，你上哪去了？我被校霸揍了，刚才去医院了。好。那你先回去吧，我可不能替你主持公道，惹谁不好，你偏惹他。我也不想啊，是他自己招惹我的。谁啊？一直敲敲敲的，请问你是来找谁的？我来找你们班一个叫华威的人，出来让他记得戴上手上的镯子。好的，好的。我明白了，那小兔崽子肯定又惹谁了，叫你一天天惹麻烦，麻烦，这回摊上大事了吧？真是活该呀！哈、啊，不会真的是来找我麻烦的吧？这位同学，拿上你的镯子出去吧，人家好像是来找你的。知道了，老师，我这就出去。哈哈哈,哈，这小子今天肯定完了，一路顺风啊！你，你是来找我的吗？没错，跟我走一趟吧。大哥，你要带我去哪儿啊？去了你就知道了。哇！好豪华的豪宅啊！如果要揍我，为什么要带我来豪宅呢？直接去个阴暗的角落不就行了？儿子啊，辛苦你在外面这么多年了。啥？儿子，那我妈呢？你妈生你的时候难产死了，这是你后妈旁边那个是你小妹。小崽子，是回来跟我大女儿分家产的吧？你为什么没死在外面？你妈都死了，你为什么还活着？我去，这是我哥吗？好帅啊！你学校怎么没有这么帅的？又不是亲哥，我能不能嫁给他、啊？我知道了，爸。对了，还有一件事，以后你就是华氏集团的继承人，整个家产都是你的。现在天色也不早了，你该去睡觉了。你房间就在二楼。哦，原来奶奶说的都是真的。天都已经黑了，你是在想念你妈妈吗？时间不早了，赶快睡觉吧，明天要上学。但。哈哈，我现在再也不是以前那个穷小子了，赶快去我的床上睡觉吧。哥，你真帅，偷偷亲一下，肯定不会被发现。等等，你在干什么？哥，我我什么都没干。那个，时间不早了，你赶紧睡觉吧，我也不打扰你了，我也去睡觉。第二天，今天就送你到这儿吧，你好好上课。知道了，爸，你走吧。我爸走了，我也去上课了。怪了，老师现在应该到了，我先回自己座位吧。都等这么久了，老师怎么没来上课？同学们，给大家介绍一个新同学。新同学，自我介绍一下吧。大家好，我叫微微，你们可以叫我微微。以后我们在一个班，还请多多关照。好了，微微同学。你可以下去了，找个位置坐吧。哇，好漂亮的小美女呀、啊！怎么跟我坐一块了？你是我哥，我当然要跟你坐一块了。哇，小美女，我们能加个联系方式吗？镜子没有总有尿吧？不看看自己长什么样，我只想跟我哥说话。你看看我呀，小美女，她就是一个穷屌丝。你别胡说，那是我哥。哦，真不知道这小子有什么好的。新同学，我看他一点都不顺眼，重要的是他怎么会喜欢那个穷屌丝？所有人的目光都被他吸引走了，哼、嗯，越看越不顺眼。同学们，今天的晚自习就到这里。哥，我们走吧，走吧，回家。等一下。谁让你跟我的舔狗说话的？你这个臭娘们，给我滚出这个班！你在干什么啊？那是我妹妹。你，你敢推我？你竟然为了那个女人推我！小姑娘，别跟那个小废物一起回家，和我在一起怎么样啊？我保护你的周全。你废话真的多，我可是跆拳道黑带，你别给脸不要脸。把你揍一顿，你以后可别再招惹他。我凭什么听你的？滚！
，就凭我手里的这武器，我要揍你！对对对，不能让这小子太嚣张了。你们干什么？我又没招惹你们。看你不顺眼，就要揍你！你们在干什么？赶紧住手！他可是华氏集团唯一继承人，谁要是让他不好过他，他分分钟就让你破产！看你下次还敢不敢对我哥这么不客气！别啊别啊，求你了，千万别！好啊。那你现在来我面前跪下来！老大，别给他跪！哼，我堂堂桑家少爷还会怕你？今天我就是不跪，看你能拿我怎么样？算了，不管他了，我们走吧。桑彪，你给我等着，你会后悔的。我倒要看看你让我怎么后悔。废话真的多，哥，你能不能别这么窝囊废？人家都骑到咱们头上拉屎了。没事，我都习惯了。爸，你怎么来接我们了？谁惹你生气了？爸，丧氏集团少爷欺负我和哥哥，你能不能让丧氏集团破产啊？嗨，欺负我的人就让他们全都为此付出代价。时间也不早了。我们是时候该回去了。明天到学校，我保证会让他们破产。哇，没想到我爸这么厉害。天色这么晚了，我是时候该睡觉了。哎，这不是我妹妹吗？怎么大晚上穿这么少？哥，睡前要不要喝一瓶牛奶啊？可香可甜了，谢谢。我晚上不想喝东西。哎，你这镯子还挺好看啊！别动，滚！把我的镯子还给我，我就拿着看看而已。不给，那是我奶奶留给我的遗物。别那么小气嘛，哥哥。快还给我，我就拿起来看一眼，就看一眼。卧槽，我的镯子。那是我奶奶留给我的唯一一个遗物，哥，对不起，我我我不是故意的，你滚滚出去！刚才发生什么事了？什么声音在响？爸，他把我奶奶的镯子打碎了，不就一个镯子吗？我再给你去买一个，那是我奶给我的。<笑>妹妹下去睡觉吧。爸爸替你在这里求情。好吧，那我去睡觉了。我穿成这样，我哥都对我不动心，真是铁打的。爸，你说爸怎么了？哎哎哎，还不知道怎么跟孩子说起。继母说他是个畜生，还说你妈也是个畜生，而且我才刚知道你妈不是难产死的，原来是你的继母给弄死的。这件事我该怎么跟你说？爸，你怎么了？没。没什么，我看你今天状态不好，要不你先回去休息吧。我要睡觉了，明天一早还要上课。那好吧，我就先不打扰你了。可恶的继母，竟然是害死我妈的元凶。第二天，终于要到学校了。哥，你先别走，我为昨晚的事情道歉。道歉有什么用啊？镯子又不能复原，你去跟我的镯子说吧。对不起，哥，昨晚是我做的不对，求求你原谅我吧。我拒绝。哥，你怎么这么狠心啊？只要你能原谅我，当牛做马，我都愿意。求求你了，哥，快原谅我吧。不管是这辈子还是下辈子，我都愿意当牛做马。啊，我考虑一下吧。现在我们该去上课了。到了，老师怎么还没来？老大，你别伤心了。这还咋不伤心呀、啊？我昨晚被我爸打得可惨了。西，这不新笑话吗？哎呦，我去，大少爷，终于给您盼来了。你挡着我的路了。对不起，大少爷，我这就让位儿。来，您坐。我早就给您桌子椅子擦好了。喂，我操，这小逼崽子敢打我，现在不能动手，我要忍。丧彪，说吧，找我什么事？求求你了，能不能别让我家破产？昨晚我爸拿着七匹狼给我揍得屁股开花，说不让我到处惹事，我以后再也不敢对您不敬了。少爷，求求您高抬贵手，能不能别让我们家破产？要不是因为你爹，今天我非弄死你。哎，我拒绝。你说什么？我看你真是不想混了。向彪同学，既然家里破产了。那就别在贵族学校待了，立马给我从这所学校滚出去！老师，你滚！谁是你老师？立马给我滚！快点滚！别让我叫校长出来！好好好，老师，我这就滚蛋！化为你小子等着，迟早有一天我会收拾你！来啊，我恭敬不如从命。华为，你说啥呢？不过他竟然能让丧彪家里破产，这小子的背景不可估量。如果能考好他的话，兴许我也能当上大人。老师，你看够了吗？啊，对了。向彪同学，刚刚是不是欺负你了？嗯，他刚才想打我。我呸！这孩子下次再不乖，我就揍他。不过他现在已经滚蛋了，不会再有人欺负你了。好，老师，我今天不想上课，想回家。好好好。老师这就给你批假，让你回去。哇，老师也有这么通情达理的一天。
。哥，你看起来心情很不好啊，说出来让我安慰安慰你呗。你比我小一岁，你怎么可能会等我？难道光让丧彪家里破产还不够吗？那我再找咱爸，直接废了他两条腿。你可别这么做。那你倒是说啊，说什么？说了你也不懂，你不说我怎么懂啊？算了，没事，我们先回家吧。到底要不要去找爸爸说这事呢？关于我妈的事，还是硬着头皮问吧。爸，我有问题想问你啊！你的继母又在为你妈生气了，她现在已经离家出走了，我现在必须马上去找她。爸，这是什么啊？不说了，先去找你妈去了。爸，我还有问题想问你，你别走啊！咱爸走了，我们先看看桌子上是啥吧。嗯，我看看爸留的什么东西，竟然是离婚协议书，这是怎么一回事？你怎么了？我们的爸爸妈妈为什么离婚啊？哥，这是怎么回事啊？你还是自己看吧。老爸留的离婚协议书上写的清清楚楚，我头有点疼，我得去外面透透气。小子，我们之间的恩怨，这时候该算一下了吧？丧彪，你今天究竟想干什么？还是我家破产的事，求求你了，放我们一马。我拒绝，给我让开，别挡路。嗯这小子最好别进去，不吃吃罚酒，求你了，让我一马。滚！敬酒不吃吃罚酒，我今天带了这么多小弟，分分钟就能给你吐血，现在还想让我们破产吗？这小子这次肯定被吓傻了，所以说赶紧。不行。好啊，这可是你逼我的，今天必须揍你一顿，反正我都破产了。打死我也不同意。我求求你了，再打下去你就死了，你能不能别让我家破产？不。除非你把我的镯子复原，镯子，我看看这镯子真不错，我一定会想办法复原的。这什么破镯子？到时候我直接给他换个新的，不就好了？这自己肯定也不知道。这是我奶奶留给我的遗物，我才舍不得丢呢。我、哦、我肯定有办法修复的啊！有什么办法？我什么办法都没。喂，只要你能修补，我就恢复你的资产。现在快带着你的这些小弟走吧，明天我要见到修复好的镯子。放心吧。我肯定完成！我的妈呀，这下怎么办啊？算了，牛皮都吹出去了，只能硬着头皮上了。第二天，呃，我那什么。手镯不小心弄碎了，所以你赶紧放我一马，不然我今天就宰了你！你完了，你竟然敢把我奶奶给我的镯子弄碎了，我饶不了你！哼，你们谁敢过来谁死！现在赶紧走吧，我的镯子。丧彪那个家伙是个睚眦必报的人，我必须赶紧找地方躲起来，不能被他发现。就在这吧，如果被他找到了，他一定会把我碎尸万段的。看见他了，还好他没往这里看，真是虚惊一场。赶紧回家吧。嗯，终于到继承这天了，还不知道里面那边人怎么看我呢。你们好，先别说话了。今天我来给你们宣布一下，我现在就是华氏集团的总经理。我父亲外出远门了，所以公司由我来代理。真的假的？一个毛头小子就敢出来了？这位先生，请尊重一下你的行为。哼。我好歹也是华氏集团的股东，一个臭小子就敢站出来骑我头上，还有王法吗？还有法律吗？请你现在立刻回去。第一，我没有骑在你头上；第二，我才是公司的最高指挥人。你们应该都没意见吧？有意见的举个手。看来你们都没意见。我不同意。你有什么不爽的？按理说，我猜应该是公司掌门人。凭什么这个臭小子一上来就是总经理？毛还没长齐呢，就敢在我面前叫嚣？我觉得你目前不能胜任，还是由我来做这个总经理的位置吧。你们要是同意的话，就举个手。都愣着干吗？举手啊！他奶奶的，一帮废物，没有一个举手的。你被开除了。哎呦呦！你胆子肥了是不是？你们听见了没？他说要开除我，他说要开除我，请你现在立刻离开这里。好小子，我一定会让他后悔的。那就祝你前程似锦，当心自己的安全。他走了，我们散会吧。我也该回家了，侄子。舅舅帮不了你啊！今天我还让一毛头小子给欺负了。舅舅，就帮我爸恢复一下家产还不行啊？你那么家大业大
，这件事对你来说还不是小事。气死我了！现在我不是了，我刚才被我们总经理开除了，一个小屁孩什么也不懂，现在我也什么都没了。谁家小孩这么狂？华氏集团总经理的儿子。华为原来是这小子，你认识他？对，他就是一个整天被我上学打的沙包，现在摇身一变成了大人物，可别让我逮着他了。蠢货，别犯法！他是华氏集团的总经理。知道了，就就我乱说的，我哪敢杀人啊？怂包真是个怂包，大家怎么还不走啊？不是让你们解散了吗？哎。这不是丧彪吗？今天你来找我什么事啊？哟，这么多小弟准备揍我？啊？不是，他们是我公司的成员。我、哦、我有办法拯救你的手镯了，是吗？那快告诉我什么办法？什么办法？当然是把你宰了。不过我不敢。哎呀，你跟我来就是了，我找了个铁匠。我不去，不去是吧？那就别怪我了。我看谁敢上来，谁上来我就砍谁。你到底要干什么？你先跟我走。我现在所做的一切都是你逼的，可恶！你到底要干嘛？我也不知道啊，先把你绑了再说吧。别，不要！可恶，我这是在哪？你已经被我绑架了！你好大的胆子，被别人知道你就完了。没人知道的，不过我得找人来看着你，要不让你跑了，麻烦就大了。可恶的丧彪，你到底想干什么？我想让你做的事情只有一件，那就是恢复我们家的资产，不然你这辈子就别想出去了。我找了两个小弟看着你，你凑啥、啊？不可能，我说过了，你把我的镯子修好，我就恢复你的资产，而且你绑架华氏集团的总经理。老大，这是真的吗？当然是假的了，这小子就喜欢骗人。要是让他俩知道他是华氏集团的总经理，肯定就不会再帮我了。你考虑的怎么样啊？我不，软硬不吃，那看来只有一个办法。他那么喜欢校花，只能让校花替我求情了。那就这么办。臭小子，你给我等着，你们两个替我在这看着他。我还有点事，先出去了。你快滚吧，别影响我休息。他真是个傻子，以为找到校花我就帮他了，我是肯定不会骗人之危的。他走了，我得想着什么办法，赶紧从这出去。喂，两个兄弟，我给你们钱，放我走吧。我们老大说你就喜欢骗人，不过他要是真的能给我钱的话，我肯定放他走。绑架人这事我可干不出来呀、啊！别想贿赂我俩了，不会让你跑的。可恶，你们迟早会后悔的。遥控器给我。那可是我最喜欢的校花，只能忍痛割爱了。有人吗？好像有人敲咱家的门，去看一眼啊！啊。姐，你不能自己去吗？什么都使唤我，我也太苦了吧！你好，我要找你姐。姐，有人来找你，你先请进吧。哦，好。丧彪，他找我能有什么好事？你能帮我个忙吗？就是做华威的女朋友。你神经病了吧？丧彪，什么时候变成他的小弟了？没有，我就觉得你俩很合适。我为什么要当他女朋友，当一个舔狗的女朋友？你的废话怎么这么多啊？我今天来不是跟你商量的。你，你到底想干什么？我就是来通知你的，你要是不听我的话，就别怪我把你绑了。不要啊，妹妹，快报警！姐，我害怕，我被吓得不敢动。别逼我动刀动枪呢。好，好，好，我真的是怕了你了。我答应你还不行吗？早答应不就完了吗？走吧，姐，我。我真的会给你们钱，放我走吧！不可能，你就是个骗子！你看我把谁带来了？这是怎么一回事？他们是绑架你了吗？是的，没错，我把他给绑了。你进去，从现在开始，他就是你的女朋友了。嗯，我是。要不是丧彪威胁我，我怎么可能会当这个舔狗的女朋友？没想到他连校花都敢威胁，我看我还是先答应他吧。丧彪，我同意归还你的资产了。太好了。你早这么做不就完了吗？喜欢了那么久的校花，没想到以这种手段得到了我。我其实是被他威胁的。我大概猜到了，只有丧彪会做出那种事情。那你还愿意帮他吗？嗯，不然的话他还会再来威胁你的。那我我我我知道你不喜欢我，你装装样子就行了。等我帮他解决完了。你就回家去吧，他应该就不会管我们了。好，把这件事就麻烦你了。哎，他真是帮我了一个大忙啊！想想应该怎么报答他吧，要不当当他的女朋友？哎，要是这样的话还真不错。好了，赶紧离开这吧。丧彪呢？他的事情我已经想好了。
，想好了是吧？嗯，不过你得先放我回去，我才能召集董事会回归你家族的身份。我好了，那你们走吧。但是你记住。你要是敢骗我，我是绝对不会放过你俩的。跟我有什么关系啊？就按照我说的去做。现在你们俩赶紧走吧，小的们，我们也撤吧。他们终于走了，我们也快走吧，这里太危险了，不想在这待。这里就到了，我是海归市最大银行的总裁，我回来了，马上召集所有人开会。华总。你这几天去哪了？是不是被人绑架了？好了，不用说了，今天开会是给大家宣布一件事情的。经过我的决定，我要回归丧家集团的身份，让他重新回到我们集团。大家有意见的话可以举手。总裁大人发话了，他说什么就是什么，我肯定是不敢有意见，生怕被开除。你先回家吧，这里没你什么事了。嗯，可是我还没有报答他呢。我，你没事了，先回家吧。那好吧。华总，感谢您给我回归集团的机会。这次回来，我一定会为集团做出巨大贡献的。好，回到自己位置上吧。今天的会议就到这里吧，我们可以散会了，回家去了。哎哎哎，华总，等一下，那个一点小小的敬意，还请您收下。谢谢，但这钱我可不能收啊，我还是还给你吧。别别别，这怎么能行呢？你让我回来就是给我面子，这小小的礼物您必须收下。都怪我那傻儿子丧彪，等我回去的再收拾他一顿。慢走啊，总裁大人。哎，现在去找校花吧。要是他能当我的女朋友，岂不美哉？说起来，这还得多亏了校霸丧彪。喂，校花啊，他怎么来找我了？真是让人有点害羞啊！去你家吧。什么？怎么还突然要去我家？这也太尴尬了吧！我都害羞了，还从来没有男孩单独跟我回家呢。校花，你脸怎么这么红啊？我我我我我害羞啊！你怎么会在一个舔狗的面前害羞呢？我我。我我有点喜欢他了，你该不会是喜欢我吧？你要是喜欢我的话，我还怎么当舔狗啊？哼，我要走了啊！他要走啊，怎么办啊？等等，别走，又干什么？我我我，有话就直说，别耽误我的时间。我喜欢你，我们在一起吧。啊？什么？我没听错吧？校花居然说她喜欢我，我可是她的一个舔狗啊！她居然说喜欢我，这是要修成正果了。你想好了没有啊？同不同意？同意，同意！我太开心了。那我想坐摩天轮，你带我去坐摩天轮吧。嗯，不过我还没吃饭，我们还是先去吃饭吧。天哪，校花这是在跟我约会吗？没想到我还有今天啊！去哪里吃饭啊？这里看着不错，就这里吧。Two thousand years. 这家肯德基真好吃，下次我一定还会再来的。我们走吧，现在去坐摩天轮。第一次和喜欢的人一块去坐摩天轮，内心还有点小激动呢。没想到校花竟真的喜欢上我了。你刚刚说什么？哦、oh, ，我说你真漂亮。哎，你说的我都害羞了。先散步吧，到那里还有一段距离。嗯。到了，真是累死我了。校花呢？怎么不见人？你跑那么快，我追都追不上。快买票吧，马上就能坐摩天轮了。老板，再给我来几块饼干，这个闻着很香，就买它了。多买点二八小伙子，再送你几块。不要了，老板根本吃不完。你看你这抠抠搜搜的样子，连买几块饼干都不舍。谁说的？我怎么不舍得了？谢谢谢。谢，来吧，老板，我带你去坐摩天轮。二位，请跟我来吧。嗯，这还差不多。我也还没坐过摩天轮呢，这是我第一次坐，我有点害怕。不用怕，你有我呢，我会好好保护你的。嗯，好。两位，请坐稳扶好，我们马上就开始启动了。好了。两位准备好了吗？ Oh, yeah! 开始吧！所有系统全部启动，启动，启动，启动！这里好高啊，我有一点点恐高。不用害怕，这没什么可怕的，而且我在你旁边呢。你要是害怕的话，就先吃两块饼干吧，这可以降低你的焦虑。嗯，真是谢谢你。怎么办啊？现在好喜欢他，看着那张脸如痴如醉了。现在没那么害怕了吧？嗯，现在没那么害怕了。
，我们到了，该下去了。华为今天和你在一起，好开心啊！我也是，嘿嘿。老板，没吃完的饼干能退吗？什么？你是穷鬼吧？这还要退货，真是个穷屌丝！不知道旁边这位美女怎么看上你的？你敢说我是屌丝？你这个穷屌丝！零食从来都不退货，老板，这些都是没吃的，就不能给我们退一下吗？退不了，滚一边去！我还以为是哪个富家公子，原来就是个穷屌丝。本来我还想巴结一下他。你说谁是穷屌丝？这些钱估计你一个月才能赚到吧？我操，少爷，我是你家的奴才啊！你不认识我了吗？我是秀才。滚蛋，还想巴结我？给我滚一边去！好嘞，少爷。我这就滚蛋，以为自己有几个臭钱就了不起？我呸呸！校花，我们回家吧。等等，校花，你走慢一点啊。哎，这不是他的东西吗？怎么掉了？校花，你的玩具和一次性用品掉了，你别走那么快啊！等等我，校花。校花啊、哦，干嘛？你的东西掉了。你你怎么会有这个东西？这是你的吧？不是，不是我的。哎呀，怎么让他捡到了呀？真是羞死我了！坚决不能承认是我的东西。校花，你这东西不要我可就拿走了。你拿吧。他还真是个变态，他该不会想明天和我用吧？卧槽，这谁呀？亲爱的，你来了。等等。你后面这个是谁啊？卧槽，你特喵谁啊？该不会是个痴汉吧？亲爱的你，离他远点。这小子一看就不像是什么好东西，给我滚远点！你是谁啊？我是他男朋友。他是我的未婚妻，你算什么东西？你们两个不要吵架，别打我的华为。亲爱的，你你怎么能跟他站在一起？我才是你的未婚夫，是你的青梅竹马。你现在立刻离开我的未婚妻，我还可以饶你小子不死，不然我揍你。不可能，我才是他男朋友，该离开他的人是你。我看你就是找打，敢跟我抢东西，我倒要看你有没有这个能耐。不要打了，不要再打了啦！求求你们，不要再打架了。草，今天还被人给欺负了。亲爱的你，你怎么能帮他呢？明明我们才是天造地设的一对。你喜欢打架，别怪我不喜欢你。我最讨厌喜欢打架的人了。华威，你在这干啥呢？什么情况啊？小情侣在这吵架呢，不知道从哪蹦出来的他的未婚夫，听见我跟他在一起了，现在把我打成这熊样。什么？他敢打你啊？这口恶气，我替你出了。敢打我的大哥，你这辈子完蛋了。我什么时候成他的大哥了？你又在打架，我再也不会喜欢你了。不要啊！我向你保证，我再也不会打架了。别打我了。我错了，哼，不喜欢打架的又怎么样？校花依然不是你的，不能打架，我只答应了他，我不打架，到时候他挨别人打了，可就别怪我了。我们后会有期，我还会再回来的，到时候我会亲自夺回我的未婚妻的，就算绑也要把他绑在我身边。向彪，刚才真的是谢谢你了，哪里哪里，这是我应该做的，你帮我把我爸公司恢复了，我应该谢谢你才对，以后有什么事你尽管吩咐，我绝对会帮你的，以后我就跟着你混。威哥啊，好，好，丧彪，你你脑子没烧坏吧？不对，我应该说你脑子终于开窍了。我们走吧，我走了哈，不打扰你们的二人世界，你们俩回家慢慢玩，再待下去也就不礼貌了。丧彪真是懂我啊，哈哈，我我怎么跟他解释我的未婚夫啊？他一会肯定会问我，天哪，肯定会影响到我们之间的感情。校花，你说说吧。那家伙怎么回事？他确实是我的青梅竹马，我们两个人从小在一起长大，感情很好，胜似夫妻。原来我才是第三者。不不不，你不是第三者，你是最重要的人。哎呀，这可怎么办啊？他肯定不会相信这句话的，但我对你是真心实意的，请你一定要相信我。好了。我不想再听你多说了，我错了，我以后肯定跟他断绝来往，知道承认错误就好。但是我还是要罚你，要不我们还是先吃饭吧，我有点饿了。那好吧，先去吃饭吧，等吃完饭回来再收拾他。还有之前那个他的老相好，丧彪。你怎么会在这儿啊？我怕上次那个家伙还会再来，所以过来保护你。对了，我这有个手机，以后要是有人找你事，你就打我电话。好了，我知道了，电话我就拿走了，该去吃饭了。校花，我们走吧。你们几个给我当小弟，我给你们钱，不是吧？就给这么点钱，谁当你的小弟呀、啊？就知道这么点钱不会满足你们，真是一群贪心的家伙。这些钱也都给你们了，待会儿你们要帮我揍一个人。好嘞，大哥，你说什么就是什么。不过我们几个还没吃饭呢，能不能先带我们吃饭？一个个破事不少。事儿还没干成就先吃饭。人是铁，饭是钢，你总不能不让我们吃饭啊？那好吧，走。吃饭去，有饭吃了，哈哈，好开心，真的好开心。
老板，给我们来点吃的。我这只有烤肉，你们就吃烤肉吧。嗯，你们其他人找位置坐吧。待会吃完饭了，可得帮我干活。放心吧，老板，肯定帮你揍人。好，好。这些好吃的都给你们，你们待会可别把那小子打死了，只用把他打残就行，让他半身不遂。知道了，老大。就是这家肯德基了，卧槽，这不之前揍我那二傻子吗？哎呦喂，还叫了几个保镖呢，真以为我怕呢？算了，先吃饭吧。没带钱，我钱呢？丧彪，你带钱了吗？原来还是个穷小子啊！需不需要我借你点钱啊？小弟们，看到没？就是这个带背带裤的小子。记住我刚刚说的话，可别把他弄死了。老板，来两块牛。啊，不好意思。吃的都被刚才那人买完了，没想到吧，穷鬼！只要你舔我的鞋，兴许我还能给你两块牛排尝尝。快给我大哥舔鞋！听到没有，穷鬼？小弟们，现在给他一点厉害，瞧瞧，把你小子打个半身不遂，看他还喜不喜欢你。住手啊！你们可是在犯法！哼，法律，我可是能只手遮天的人。小的们，现在给他一点教训，让他知道跟我作对是没有任何好下场的。不，求求你们不要打我！小弟们，别跟他废话。敢报警？你试试看。别别别，我错了，不敢报警。这还差不多，我们走。难道我们只抢一家吗？谁说的？只抢一家也太便宜他了。这有家肯德基，生意还挺不错吗？生意这么好，给他店砸了。老板，我要一杯奶茶。哥们，我这是肯德基，不是蜜雪冰城。不卖给我们奶茶就得挨揍。废村强盗没了武器，怎么也不是，就是一群废物。你再说一遍，信不信把你也揍了？我什么也没干啊，大哥。我找杀人了，几位好商量。别杀我！啊，不杀你，我们把这店给砸了。还有这件事，千万别报警！报警，我们再回来报复你。差不多了，我们该走了。走走走，让那个狗娘养得好好，长长记性，看她下次还敢不敢欺负你了。接到电话说有人砸了我的商场，可恶啊！究竟是谁胆子这么大，连我的商场都敢砸？老王。给我说说怎么回事儿？就是突然有两个戴面具的人闯进来了，不分青红皂白就把我的鸭梨手机店给砸了。哎，真是气死我了！老板，您可一定替我做主啊！好啊，别让我揪出来这俩臭小子是谁，我再去看看其他有没有被砸的地方。这家肯德基店也被砸了，是不是也是两个戴面具的家伙？对对对，您可一定要替我做主啊！放心好了，在我的地盘上闹事，天王老子来了也救不了他。第二天，别走好不好？再多陪我一会，不行，再多陪你一会儿我都死了。昨晚简直是要了我的小命啊！你在家待着吧，今天我还有事要出去。嗯，我在家等你回来。好，今天我要去看看那家商场怎么样了。到底是哪个小崽子干的？他喵的，都影响我商场的生意了！真惨啊，老板，我真替你感到伤心。滚开，你个臭屌丝！你在这儿待着，只会影响我的生意。给我滚出去！而且你过来是不是专门嘲笑我的？绝对没有。那就给我滚！别让我走啊！没准儿我还看见昨天是谁干的呢？怎么走了？过去好好戏弄他一番，啧啧，老板你这也太惨了，说不定我昨天看到是谁干的了呢？是谁呀？快说！是两个戴面具的家伙，我还替你保住了一些财产，不然的话，这些全都被他们抢走了。行行行，看来之前是我错怪你了，不过我也知道是两个戴面具的人，不跟你浪费时间了，大家伙都散了吧。没什么好看的，这家伙怎么走了？我还没开始戏弄他呢。不行，必须再去找他。大家都散了吧，没什么好看的。喂，我昨天看清了他们的脸。什么？长什么样？太远了，没看清。那你他喵的给我滚犊子！但是我可以帮你找到他们。好啊，只要你找到，我就同意你和校花在一起。哎，别走啊！说不定我能帮你抓住强盗呢。哎呦，真的假的？你觉得自己有特异功能吗？这你就别管了。好啊。你找到，给你一笔报酬，我就不信这小子还能找到，真会装啊！怎么不去当警察？三天，三天之内我肯定找到他。行行行，我就给你三天时间，三天之内找到，我让你当我的经理，滚吧，别浪费时间了。放心吧，我肯定会把那俩歹徒找到的。嘿嘿，他被我骗了，他根本不知道两个歹徒其中一个是我，现在得去找两个替罪羊。第二天。
，还是在这商场里找吧，就去之前抢劫的手机店。”这俩人看着挺傻，就他俩了吧？老板。你这手机怎么卖的？看着挺好的，我也想买一个。你让开，挡着我看手机了。这边的手机看着不错，要不我也给你买一台？好啊，太好了，大哥你人真好。我操，大款啊！以后这小店还需要您照顾。我会的，但是我需要请两位帮我个忙。怎么说啊？帮不帮我？帮帮帮我，肯定帮。我也会帮你的。那你们在这等着我。好嘞，好嘞，等你。啊！现在去给丧彪打个电话。咋啦，威哥？要我什么事？把面具戴上。今天我们再去干一件大事。哎呦，这次又是哪个倒霉蛋啊？敢惹我们威哥，必须给他点教训尝尝。我们走吧，还是上次那个手机店。这次咱们绑架两个人。别动，谁敢动就把谁宰了。两位大哥，你们俩咋又来抢我手机店了？少废话，跟我们走吧。老实点，听见没有？谁要是想跑，我一刀捅死他。怕了怕了，走走走，别抢我的手机店，我什么都答应。走快点，走那么慢，是不是想跑啊？我看谁敢跑，敢跑他就完了。别动，我们只希望你俩帮我一个小忙。帮帮帮，肯定帮，只要能饶我们一命。那就好。丧彪把面具摘了。是你，你干什么？再动一下试试。你为什么要这样对我？闭嘴，先把面具戴上。不戴。再说一句，你试试。别别别，我戴。只要不杀我，你让我干什么都行。好了，你们两个在这等着吧。丧彪看着他俩，别让他俩跑了。敢跑，我不会给他俩机会的。这就对了，现在去找商场老板。过去一天了。你不去找歹徒，来找我干嘛？你跟我来吧。那两个人我已经找到了，你绝对意想不到他会是谁。没想到，还真让这小子找到了。突然有点想反悔了，要给他那么多钱。到了，就是他们两个，我们直接报警吧。啊，我们是受害者啊，不能报警，我来处理。你们这两个歹徒，连我的商场都敢抢，真是吃了雄心豹子胆啊！把面具摘了，让我看看你俩到底是谁。就是就是，快把面具摘了，看看你们的真面目。你听我们解释，我们俩真的不是歹徒。他喵的，赶紧把面具摘了，不然我现在就刀了你。老板，你要相信我。我是被诬陷的，就是你后面这小子诬陷我俩。你少特喵的在这放屁，小心我告你诽谤。现在赶快把面具给摘掉，不摘是吧？行，那就别怪我不客气了。那、啊、怎么会是你？好啊，你真让我感到无语。我本来打算给你垫赔偿的，没想到这竟是你自导自演的一出戏，你太让我失望了，你知道吗？这就交给你俩处理了。我没有啊，老板，可恶！你为什么要这么做？没为什么。第二天，老板这么折磨下去也不是个办法，要不直接给他俩活埋了吧？什么？不要啊，不要！我觉得这个提议不错，但我旁边这俩小子感觉也危险的很，不能把他们留着。哎，谁让你们抢劫我们老大的商场的？我知道附近有个废弃工厂，里面排污水管道，那里倒是可以埋葬，非常隐蔽，不会被发现的。那我们现在就出发吧。好。我带你们过去，我知道路在哪。丧彪，你过来，我们要小心那个戴面具的家伙，他很危险，有可能对我们不利。你真恶心，贴我这么近。他喵的，刚刚差点就被别人听见了。大哥，我们出发吧。你们两个别想跑，不然就不只是活埋这么简单。到了，这里就是那个废弃工厂。嗯，必须让他俩好好认识到自己的错误。跟我来吧，前面不远就到污水排放口了，就是那里了。确实是个隐蔽的地方，肯定不会被人发现的。我最讨厌这里的味道了，确实一股子难闻的橡胶味我来挖这个坑吧。累死我了！那两个家伙呢？赶紧给我过来！说你俩呢？赶紧点过来，不然我废了你俩！我害怕，能不能不把我们两个给活埋了呀？你说不活埋就不活埋，你怎么不说你想上天？麻六点儿，赶紧从这跳下去！你也是。哦，求求你们饶了我吧！我上有老，下有小。
，我死了，他们怎么办啊？现在还剩两个目击证人，得把他们也推下去。向彪。咋啦，威哥？小声点，我觉得他肯定想把咱俩也推进去。你去他身后看着他点，等我信号。知道了，这儿交给我吧。那两个臭小子也不能多留，因为我不知道他们会不会把这事告诉警察。小子，想标就是现在。卧、嗯、槽，你特喵的想干什么？别怪我跟你翻脸啊！你们到底想干嘛？你个老阴逼，还想把我俩目击证人也活埋？我怎么可能给你这个机会？可恶，被这小子给识破了！没想到这家伙这么聪明，我还真是低估他了。看你怎么坑我！我现在要把你也活埋了！丧彪，动手！别管他们，继续埋。埋完了。难道我们接下来就不管他们了吗？谁说的？他们一会儿死了，我们也脱不了干系。现在跟我去，立马报警。这里就是警察局了，赶快进去报警吧。警察先生不好了，有大事发生。不好了，警察先生。两位别急，慢慢说。我看到有人被活埋。什么？在什么地方？快带我过去。嗯，我们快过去吧。前面两位带路。哈哈哈哈。这次我升职的机会来了，到时候我成了警察局局长，没人能管得住我。警察先生，快跟上来，就在前面了。你看清是谁把人活埋了吗？太远了，我根本看不清啊。到了就在这个排污水口这里，刚才我看见他们在这活埋人的。赶快下去把人挖出来，兴许他们还没断气。好嘞，好嘞，警察先生。我就不动手了，最好已经死了，叫他跟我作对，看他下次还敢不敢了。有人来救我了，真是太好了！警察先生，快救我出去！你们说说是谁把你们给活埋了？就是这个戴面具的家伙。你胡说，他在诽谤我啊！警察先生，他诽谤我啊！直接把你们全都带回去审问一遍。审吧审吧，只要我还活着就行。你给我等着。我会亲手送你下地狱。我呸！你有这个实力吗？你找打！警察先生打人了，快来救我！助手，你们不要再打了，到警察局里好好说吧。就是就是，我可没有活埋他们。警察先生，请你一定要相信我。Later， 到了，好好给我讲讲发生什么事了。警察先生，我也不知道怎么回事，我们只是过来报了个案，怎么就被诬陷成凶手了？警察，你不要听他胡说，就是他一拳把我给打到坑里，让穿背带裤这小子给活埋了，是吗？你说话要讲证据，我说的句句属实。警察先生，请你一定要相信我，我可以用我的生命来发誓，就是这个臭小子把我给活埋了。你有证据吗？我，我，我被活埋了，就是证据。哼哼，没准儿是你自己跳进去的，还想诬陷我，绝对不可能的。警察先生，你到底信谁啊？我们警察做事要讲证据，由于目前证据不足。所有人都要被关起来审问，并且拘押二十四小时。什么？我老婆还等着我回家伺候呢，我才不愿意跟这个诬陷我的人待在一起。就是就是，我也不想跟他待在一起。既然这样的话，那就只能动用我的超能力了。今天就先到这吧，把你们都关起来。警察先生，不是说好已经放我们走了？是啊，是啊，你这叫我们回来干什么？某个戴面具的家伙不同意你们走。什么？我们没办法。人家有势力，你们没法跟人。现在只好请你们两位跟我进监狱里。好吧，还真是无语。啊啊啊！要不是那家伙有我的把柄，我才不会替他干活。真没想到，那个家伙全是滔天，比威哥还厉害。威哥，你不能跟他比一比吗？你们两个给我闭嘴，别在这唧唧歪歪的。那好吧，我们不说话了。哎，威哥，你直接动用你的权力，我们不就能直接出去了？还待在这干嘛？好好待着吧，你俩给我。警察先生，出来啊！华威，快用你的权力把我们放出去啊！你睡觉吧，明天再说。我现在找警察有点事。好，我就知道你肯定有办法。晚安，我睡觉了。哦、他睡着了。大呼小叫的干什么？一天天的事儿真多。警察，看得出来你被人抓把柄了，或许我可以帮你。你是怎么知道这件事的？我从没跟任何人说，那你就别管了。我就是知道你喜欢肯德基老板的老婆，可惜这事不能公之于众，而且不能被她老公知道。那个戴面具的家伙威胁你，你要是不把我俩关在这，他就把这件事说出去。我操，这是你怎么知道？这是就两个人知道，除了他还能有谁啊？好啊。
，这家伙不讲信用。哈哈哈，这是他内心的想法被我看出来了而已。顺便把这脏水泼到他头上，我能帮你解决那个肯德基老板。这件事交给我吧，我替你做掉他。你做掉他，我就放你们出去。没问题，这件事就交给我了。我要拉拢这个警察，让他成为我的人。这里就是麦当劳了，肚子好饿啊，进去买点吃的吧。老板，你们这里现在应该还没打烊吧？还没呢。这位客人想要点什么？你的命。什么？我开玩笑的，给我多来几份牛排。哦，好的，哈哈。这位客人，您真会开玩笑，我差点就信以为真了。赶紧卖完这一单，收拾东西，回家伺候老婆。吃饱了，这家肯德基真好吃。老板，我走了，你也赶紧下班吧。这一天天累得要死要活，回家还要伺候那个骚狐狸精，真的是要累死我了。现在终于可以打烊了。好了吗，老板？好了好了，不对，你怎么还在这儿啊？等你呢。等我干什么？等你的命。什么？不要啊！我与你无冤无仇，你杀我干什么？好了，现在回去吧。先生，你要的东西。你，你真的把他杀了，真是个狠人。今天一早会放你俩出去，就现在吧。我现在就放你俩出去，连夜坐车离开这里吧，不然警察会找到你们的。丧彪，出来，我们走。别再回海归市，这是为了你们的安全着想。什么情况发生？什么事了？别问，我们快走吧。连夜出城，离开这里。